是不是没什么伤口啊？这不可能吗？刚刚都已经砍进去了。几人一个，小获胜了。今天我要带大家来见识一下喷多拉魔术的威力。我手里这把可是能练色的宝扇哦。我的天，我的魔术可就是最厉害了。因为我要用这把弹手刀把我的手给切开，而且还能让它完好无损的恢复哦。我才不信呢！那还是先来看我的吧。说到呢，看见我手里的这个红色魔盒了吗？其实它的里面装了一个蓝色的盒子。咱们再把这个蓝色的盒子给打开，就发现一个黄色的小球。把小球拿出来，现在这个蓝盒子是空的了。问大家一个简单的问题：是这个蓝盒子的，还是这个？红盒子大呢，肯定是这个红盒子呀。对呀，刚刚这个蓝盒子明明是装在这个红盒子里面的。有的时候啊，眼见不一定为实，大家看好喽。这怎么可能啊？为什么红盒子就装到蓝盒子里面去啊？别着急，刚才两个盒子都已经空了，现在大家来猜猜这里面有没有东西？应该没有了吧？我也觉得。噔噔噔噔，我去。变成了一个蓝色球啊！现在已经两个球了，你还能再变出来一个球吗？当然可以啊！现在咱们把蓝色盒子装进红色盒子里面，这还能装？到底哪个更大一些啊？我都感觉有点不明白了。妈咪，妈咪，吼！现在你来对他吹口气。好了，第三个球又出来了，咱们打开来看看，见证奇迹的时刻到了。喂。不是吧，这又变出来一个球，这太诡异了吧！不得不说，你们这个潘多拉魔盒的确有点东西啊。接下来再看我的吧，我的扇子可是能变四个颜色，大家看，现在是个红色的扇子，对不对？我让它变另外一个颜色，妈咪妈咪，错、哦，现在是不是变黄色了？哇、哦，这也太神奇了，是怎么做到的呀？别急，我还能再变一个颜色，妈咪妈咪。哦，太神奇了吧！别急别急，我还能让它再变一个颜色，变变变变变，它已经变成粉色了。太，哇，真的变成粉色了，太神奇了吧！你这一个扇子竟然能变出四种颜色，这是怎么做到的呀？现在到我的魔术啦！屏幕前的小伙伴们可千万不要模仿酷酷我哦！屏幕前的小伙伴们仔细看好了，酷酷我的胳膊真的没事哦。那接下来就是我们的魔术解密时间了，不先让我来解密吧。其实啊，我的魔术非常简单，所有的秘密都在这把扇子里。大家看，这本来就是一把四色扇哦。哦，原来是这个样子呀！只要放上不同的面，就有不同的颜色了。小伙伴们，你们猜到了吗？现在到我的解密了。其实这两个盒子本身就是一模一样大的，不管把谁装进另外一个盒子里，都能放进去。而且这三个小熊呢，也是我提前藏进去的，因为它们是海绵球，非常的软，所以压在盒子里你们也看不见。哦，原来是这样。最后就到我的魔术解密了。接下来给大家进去一看一下这把刀，你们就知道是怎么一回事了。这把刀所有的秘密都藏在这里。原来这里面有个凹槽呀、啊！哦，我知道，原来你把手放在这凹槽里。所以刚才这把刀根本就没有切到我的手，而是卡在了凹槽里喽。那你胳膊上流的血是怎么回事啊？这是我提前准备好的血浆，把它提前放进刀里，用力一压，它就自然会流出来了。